வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பேசிக்ஸ் எக்ஸலோட பேசிக் வெரி வெரி பேசிக் அதாவது இந்த டோட்டலாக நம்ம வந்து ஒரு முப்பது வீடியோக்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம் அந்த முப்பது வீடியோ பார்த்தா எக்ஸலில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார்முலாவில் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெரி பேசிக் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் நீங்கள் வந்து எக்ஸலில் வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற எயிட்டி பர்சன்ட் ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் சொல்ல போகிறது வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எக்ஸலாக எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த எக்ஸல் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ஃபார் பிகினர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட் எப்படி எக்ஸ்லே ஓப்பன் பண்ண தெரியாதுன்னா அது ஒரு சிம்பிளான விஷயம் தான் இந்த இடத்துல போய்ட்டு எக்ஸல் டைப் பண்ணலாம் சர்ச்சில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக எக்ஸல் இருக்கும் ஏன்னா மைக்ராசாஃப்டோட ப்ராடக்ட் தான் எக்ஸல் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் இருக்கும் ஸோ வந்து அங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு இதாக வரும் இதில் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல் செல்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு செல் அதாவது ஏன் செல் பாடியில் நம்மளுக்கு எப்படி நிறையா செல்கள் சேர்ந்து வந்து நம்ம உடம்ப வந்து உருவாக்குதோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா செல்கள் சேர்ந்து ஒரு சீட்டை வந்து உருவாக்கும் நிறையா சீட்டு சேர்ந்து இங்கே ஒரு சீட் டூ இருக்கா இந்த சீட் த்ரீ இருக்குது சீட் ஒன் இருக்குது இந்த சீட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸல் ஒர்க் புக்கை உண்டு பண்ணும் அதான் வந்து பேசிக் ஸோ செல் செல்லுங்கிறதா வந்து எல்லாத்துக்கும் எக்ஸலில் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு சின்ன ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம் சின்னதாக ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுற இடமுக்கும் சொல்லலாம் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அட்ரஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் இருக்கா இங்கே தான் வந்து செல்லோட அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியும் செல்லோட அட்ரஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என் என்ன ரீசனுக்காக இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா இந்த செல்லோட அட்ரஸை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா டைப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மேக்ரோ அதாவது விபிஐ யூஸ் பண்ணி எக்ஸலில் மேக்ரோ ரைட் பண்ணுறது அப்படின்னு அதை லேட்டர் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கும் வந்து இந்த செல்லோட அட்ரஸ் தேவை இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் இந்த செல்லோட அட்ரஸ் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ செல்லை வந்து சைடு ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து லெஃப்டாக ரைட்டாக டவுனாக எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சி டூ பார்த்திங்கன்னா செல் அட்ரஸ் வந்து சி டூ சி ஹைலைட்டாக இருக்குது டூ ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த செல்லோட அட்ரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி டூ இதுதான் செல்லோட பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து இப்படி லெஃப் லெஃப்ட் ரைட் ஆரோ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எதாவது ஒன்று இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு டாட் மார்க் இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் செல்லுக்குள்ளே போய் தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ நார்மலாக இப்போ நான் வந்து கியூ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது போயிடும் அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ செல் இருக்குன்னா எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்லுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோல் போயிடும் ஸோ வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ள நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டு யாரோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த சைடு வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ ஒரு டாட் என்டர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு டாட் என்டர் பண்ணுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செல்லுலேருந்து எதுவுமே போகாது ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் செல்லுக்குள்ளே போய் எடிட் பண்ணணும் எஃப் டூ எடிட் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க்கு பட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க்கும் கூட ஓகே நம்ம அடுத்தது வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா காலம் காலம்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது இண்டிவிஜுவல் செல் இது ஓவராலாக இது எல்லா செல்லும் சேர்ந்தது அதாவது காலம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலாக எல்லாமே சேர்ந்தது பார்த்தீங்கன்னா காலம் அப்படிம்பாங்க இது எல்லாமே ஒரு காலம் ஏ காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பி காலம் இது சி காலம் இது டி காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பட் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் சியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கா ஃபஸ்ட்டு செல் சி காலமில் ஃபஸ்ட்டு செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஒரு காலத்தை வந்து புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணோம் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை வந்து நடுவில் இது பண்ணுறேன் அப்போ தான் இன்சர்ட் ஆனால் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேயில் கிளியராக தெரியும் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் முடிஞ்சு போச்சு புதுசாக ஒரு காலம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்சர்ட் ஆயிரும் ஸோ மறுபடியும் இதை வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஷன் ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ளஸ்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆயிரும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல்
அதே மாதிரி இதை செலக்ட் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டவுன் ஏரோ அதாவது என்டையர் ரோவை செலக்ட் பண்ணணும்னு வெட்டிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்க செலக்ட் ஆகாது இந்த இடத்துல டக்குன்னு த்ரீ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டயர் திங்கும் செலக்ட் ஆகிடும் என்டையர் ரோவை செலக்ட் ஆகிக்கும் அதுக்கு மேலே நான் பக்கத்தில் இருக்க செலக்ட் பண்ணணும்னா இப்படி செலக்ட் பண்ணால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ வந்து இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டவுன் ஏரோ டவுன் ஏரோ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப ப்ரெஸ் பண்ண பண்ண பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேணுங்கிறது செலக்ட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் இதை காப்பி பண்ணி எங்கே வேணாலும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள் காலம்னா இதுதான் அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணுறோம்னா இங்கே கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் முடிஞ்சு போச்சு இன்சர்ட் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் பண்ணுறதுனா கண்ட்ரோல் மைனஸ் சேம் கான்செப்ட் கண்ட்ரோல் மைனஸ் டெலிட் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி தான் வந்து நம்ம இது பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணால் கூட ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் மைனஸ் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆயிரும் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டெலிட்டுங்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரோ என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இதை தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து ஃபர்தராக வர வீடியோஸில் வந்து கிளியர் கட்டாக எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தா ரேஞ்ச் ரேஞ்சுங்கிறது வந்து பார்த்தா எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை அதாவது நம்ம எந் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்போ வந்து நான் என்ன செலக்ட் பண்ணுறேன் டி த்ரீங்கிற செல்லை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ஒரு ரேஞ்ச் தான் ஒரு சிங்கிள் செல்லை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஸ்டில் வந்து இது ரேஞ்ச் தான் டி த்ரீங்கிறது ஒரு ரேஞ்ச் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தா இப்போ நான் ஷிஃப்ட்டு டவுன் ஏரோ அப் ஏரோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்களா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து என்ன ரேஞ்ச் அப்படின்னா டி த்ரீயில் ஆரம்பித்து இங்கே டி இருக்குது பார்த்திங்களா டி த்ரீயில் ஆரம்பித்து எஃப் டுவெல் வரைக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்க நான் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சி ஃபோர்லேருந்து சி ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கலெக்டிவ் ஆஃப் செல்ஸ் அதாவது கூட்டான ஒரு செல்களை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது என்ன ஏன் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்சு வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால தான் நம்ம ரேஞ்சை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் அதே மாதிரி விபியில் மேக்ரோவில் கோட் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சுங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை செலக்ட் பண்ணுறங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ இந்த ரேஞ்சை செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து இதான் வந்து ரேஞ்சுங்கிறத பற்றி இப்போதைக்கு இது போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி குறிப்பிட்ட செல்ஸ் கலெக்டிவாக செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக ஒரு சிங்கிள் செல்லை செலக்ட் பண்ணால் ரேஞ்ச் அப்படின்னு இல்லைன்னு கிடையாது இப்போ நான் இந்த சிங்கிள் செல்லை செலக்ட் பண்ணாலும் இது ஒரு ரேஞ்ச் தான் இஃபைங்கிற ஒரு சின்ன ரேஞ்ச் ஒரே ஒரு செல்லு அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் டு வாட் இஸ் இன்சர்ட் வேல்யூ அது ஆக்சுவலாக நான் தப்பாக டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஹவு டு இன் இன்சர்ட் ஏ வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொன்னதை வச்சு எப்படி எடிட் பண்ணுறது பண்ணலாம் இப்போ வந்து நார்மலாக இப்போ வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன் டைப் பண்ணால் இங்கே போயிடும் ஆட்டோமெட்டிக்காக நான் கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுக்குறேன் மறுபடியும் கொண்டாட்டு அதை கண்ட்ரோல் எஜிட்டுங்க வந்து ஏதாச்சும் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெம்பரரி மெவல மெமரியில் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸலை சேவ் பண்ணாமல் இருந்திருந்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ வந்து இப்போ இப்போ எப்படி நான் எடிட் பண்ண போகிறேன் எப்படி பெஸ்ட் எடிட் பண்ணுமா எஃப் டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சைடு ஏறோம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே வாங்க இங்கே வந்து டெலிட் கொடுங்க ஹவு டு இன்செட் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ வந்து இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு ட்ரிக் நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து எக்ஸல் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதை நம்ம வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே தெரிஞ்சால் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸலில் வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் தான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து பாருங்களேன் அடுத்தது வந்து நான் வந்து அந்த சீக்வன்ஸ்லேயே நான் டைப் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா இதை இந்த கார்னரில் ஒன்றும் இல்லை இங்கே பார்த்துக்கோங்க இந்த கார்னரில் வச்சுக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்கள் மவுஸில்
கேட்குது ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டு ரைட் சைடு அதாவது கரண்டாக இருக்கிற செல்லெல்லாம் வந்து ரைட் சைடு அனுப்பிவிட்ரு அப்படின்னு பட்சத்தில் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அனுப்பிவிட்ரு பார்த்தீங்களா இங்கேருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அப்படியே மாறிடுச்சு ஸோ வந்து இப்போ நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே வந்து மறுபடியும் இன்செட்டில் போயிட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டவுன் அப்படின்றது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க அப்படியே அங்கே இருக்குது அதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஸ்டெப் அப்படியே கீழே போயிடும் நீங்கள் வந்து வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா என்ன வேல்யூ வேணும் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஏன் டைப் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரணில் இருக்குது ஏன் நம்பர் வந்து இந்த காரணில் இருக்குது ஏன் என்ன ரீசன்னா பேர்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே செல்லில் வந்து லெஃப்ட் சைடு அலைன் ஆகும் நம்பர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு அலைன் ஆகும் ஸோ வந்து அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து இந்த காரணில் இருக்குது இது நம்பர்ஸ் வந்து இந்த காரணில் இருக்குது ஸோ சிம்பிள் இப்படி தான் இன்செட் பண்ணும் அதே மாதிரி காலம் இருந்தாலும் சரி ரோவாக இருந்தாலும் சரி இன்செட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்செட் ஆகும் அதே மாதிரி இதுவும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இன்செட் கொடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இன்செட் கொடுத்துக்கலாம் பட் வந்து இன்செட் பண்ணுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணணும் சரி ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இன்செட் எப்படி வாட்டிஸ் ரேஞ்சு பார்த்துட்டோம் ஹவு டு இன்ஸ் இன்செட்டே வேல்யூ அவுட் தான் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் அந்த ஒரு ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் நான் அப்புறமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் சிம்பிளாக மார்க் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து வந்து ஹவு டு டெலிட் இதுவும் சேம் தான் இப்போ வந்து நான் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சிம்பிளாக வந்து டெலிட் அப்படிங்கிற கீயை வந்து கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஒரு ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணாலும் சரி இப்போ நான் இந்த ரேஞ்சு ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட்ங்கிற கீயை செலக்ட் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் டெலிட் ஆகிடும் அதே வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் டெலிட் அப்படிங்கிற இதை இது பண்ணிங்கன்னா சுற்றியிலேயே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர்ஸோ வேர்ட்ஸோ இருந்துச்சுன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வழக்கம் போல் முன்ன என்ன வந்துச்சு அதே மாதிரி கா கேட்டோம் அதே மாதிரி டெலிட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி மற்ற செல்லாம் பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்கணும் ஷிஃப்ட் செல் ரைட்டாக லெஃப்டாக அப்பா டவுனாக அப்படிங்கிறது இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும் ஏன்னா இந்த இதை டெலிட் பண்ணோடனே இங்கே இருக்கிற இந்த செல்லை வந்து எம்டியாக இருக்கணும் பட் நம்ம வந்து அப் கொடுத்தனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்து கீழே வந்து மேலே வந்துடுச்சு ஸோ வந்து அந்த பிளாங்க் உருவாகுது ஸோ வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி இது வந்து சிம்பிளாக தான் தெரியும் இப்போ பார்க்குறது பட் வந்து இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயம் இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இதை போயிட்டு நான் வந்து இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்கு நான் போ போயிட்டு டெ டெலிட் கொடுத்துன்னு வைங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படியே போயிடும் பட் என்னோடய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நடுவில் இருக்கிற ஃபைவை மட்டும் டெலிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று நீங்கள் மைஸ் கொண்டே இங்கே வச்சுட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னாலும் போயிடும் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி அவங்க சரி மூவ் மூவ் பண்ணி எப்படி இருந்தாலும் இப்போ நம்பர்ஸ் அதிகமாக தான் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி கூட ஃபஸ்ட்டு இப்போ சப்போஸ் நான் ஒன்று டெலிட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒவ்வொன்றா மூவ் மூவ் பண்ணுறது பதில் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சைட் ஏரோ அதாவது லெஃப்ட் சைட் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடிங்க பிகினிங்கில் போயிடும் இப்போ வந்து டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று காணாமல் போயிடும் இது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் டெலிட் பண்ணணும் ஸோ வந்து இதுவும் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து காப்பி காப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு செல்லை காப்பி பண்ணுறது செல்லை மட்டும் இல்லை நான் பேஜை காப்பி பண்ணுறது எப்படின்னு எல்லாமே நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்லை எப்படி காப்பி பண்ணுறது இப்போ காப்பி பண்ணிட்டீங்க காப்பி பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து இது வந்து டெம்பரரி மெமரியில் இருக்குது ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணலாம் காப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லிட்டு இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இங்கே இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு அடுத்து எங்கே போய் அதை ப்ளேஸ் பண்ணணுமோ அதை அந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் வி அதாவது அந்த கலரோடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்பி பண்ணி அந்த டெம்பரரி மெமரியில் தான் இருக்குது ஸோ வேறு எங்கேயாச்சும் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு கூட வீ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடியும் பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ கண்ட்ரோல் ரிஜெக்ட் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கு காணா பட் ஸ்டில் வந்து இது டெம் ட
பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓ ஆகிடும் ஸோ வந்து இது வந்து முடிஞ்சது எப்படி வந்து கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது கால் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் எப்படி கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் வந்து அப்புறமே சொல்கிறேன் அது வந்து இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் ஸோ ஓகே இது வந்து இப்போ முடியுதா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த பேஜே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா செல்ஸ் இந்த சீட்ஸில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸ் செலக்ட் ஆகிட்டு கண்ட்ரோல் சி பார்த்தீங்களா எல்லாமே என்டையர் பேஜே வந்து பிளிங்க் ஆகுது ஸோ வேறு ஒரு சீட்டில் போய் நான் பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இங்கே போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அப்படி அங்கே அந்த பேஜில் இருந்து அப்படியே டங்க் எடுத்து வந்து டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு பேஜையே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து இது வரைக்கும் முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க காப்பி பேஸ்ட் கட் பண்ணி அப்படி பேசுகிறது எல்லாமே நான் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து எப்படி டேட்டாவை எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் இருக்குது டேட்டா எடிட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மூணு மெத்தட் இருக்குது அந்த மூணு மெத்தட் எப்படி நம்ம அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சப்போஸ் இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சென்ட் இருக்கேன் இப்படி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் டெலிட் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ போக மாட்டேங்குது ஏன்னா வந்து எல்லோ வந்து ப்ராப்பர்ட்டி செல்லோட ப்ராப்பர்ட்டி அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அப்புறம் பார்ப்போம் அதை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மட் பெயிண்டர் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த செல் எப்படின்னு சோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இங்கேயும் வந்துடும் ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூ ஆர் அ குட் பாய் அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்க இதை வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இங்கே இடத்துல போய்ட்டு நீங்கள் குட் பாய் அப்படின்னு ஒரு டாட்டை மட்டும் வைக்கணும்னு வைங்க டாட்டை ஏதோ ஒரு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பழைய டேட்டா போயிடும் ஸோ வந்து கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் நான் கொடுக்குறேன் பழைய இதுக்கு உணர்ந்துட்டேன் ஸோ வந்து இதை எப்படி எடிட் பண்ணுறது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் டாட் போய்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உள்ளே போயிடலாம் செல்லுக்கு உள்ளே போயிடலாம் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா பார் அப்படின்ட்டு பேர் இந்த இடத்துல வந்து அந்த செல்லு செலக்டட் செல்லுக்கு என்ன வேல்யூவோ அது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் எதை வேணாலும் இங்கே ஓட போய்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இப்படி தான் வந்து கமெண்ட் டெடி டேட்டா வந்து எடிட் பண்ணலாம் ஸோ இது முடிஞ்சுது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம நிறையா கவர் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ரிமைனிங் வந்து இன்னும் இம்பார்ட்டண்டான பேசிக்கை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பார்ட் டூவில் ஸோ வந்து லாஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ஹவு டு எடிட் ஹவு டு இன்சர்ட் அகமெண்ட் அப்புறம் ஹவு டு எடிட் அகமெண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ கமெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு செல்லுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கமெண்ட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்து நிறையா ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் வந்து இன்சர்ட் கமெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கா நீங்கள் வந்து எந்த கமெண்ட் வேணாலும் என்னோடய பிசியோட நேம் என்னவோ அந்த நேம் வந்துடும் ப்ளஸ் வந்து நான் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணோம்னா டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை வந்து நம்ம வந்து இப்படி டைப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இந்த எக்ஸலை வந்து நான் சே சாம்பிள் நான் டைப் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த செல்லுக்கு வந்து ஏதாச்சும் இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டைப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காணாமல் போயிடும் ஸோ வந்து பட் ஆனால் இந்த செல்லுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் வந்து நீங்கள் இதை வந்து உங்களுக்கு ஓகே வேறு யாருக்காச்சும் அனுப்புறீங்க நிறையா செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க மிஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ வந்து இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து அதே மாதிரி இது பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹைட் கமெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இனிமேல் வந்து யாருக்கு இங்கே அனுப்புனா இந்த கமெண்ட்டோட தான் எக்ஸல் ஃபைல் போகும் ஸோ வந்து அவங்க வந்து டேட்டாவை மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடையவே கிடையாது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப் இப்படி மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது கமெண்ட் மூவ் ஆயிரும் இந்த இடத்துல சப்போ